Národná banka Slovenska zverejnila čísla priamých zahraničných investícií, prílevu priamých zahraničných investícií na Slovensko a tie čísla sú alarmujúce. Dovolte mi, aby som vám ukázal teraz jeden graf, ktorý sa možno podobá na graf, ktorý poznáte od pána ministra Kažimíra, ale chcem vám povedať, že tento graf je naozaj skutočný a je reálny. Takto vyzerajú, vyzerá krivka prílevu priamých zahraničných investícií od roku 2009, kedy Slovensko bolo alebo nebolo, nebolo obídené e, hospodárskou krízou. Investície rástli, e, dosiahli svoj vrchol v roku 2011 a od roku 2012 poklesli takmer o 80 Tento graf máme samozrejme k dispozícii, čiže e, vám ho veľmi radi odozdáme. Pokles, medziročný pokles priamých zahraničných investícií o 80 je alarmujúci. Česká republika pre porovnanie, pretože je dobré vidieť veci v kontexte, mala v roku 2013 takmer 10 krát viac priamých zahraničných investícií ako Slovenská republika pri dvojnásobnej veľkosti. Nechcem na tejto tlačovke špekulovať o dôvodoch, ktoré vedú k tak razantnému poklesu priamých zahraničných investícií môžu byť rôzne a je to naozaj na dôkladnejšiu analýzu, ale spôsob uskutočňovania hospodárskej politiky vlády, to znamená zvyšovanie daní alebo zvyšovanie daňového odvodového zaťaženia, kriminalizácia podnikateľov, neochota vysporiadať sa s korupciou, s korupciou pri tendroch, to všetko môže mať kľúčový vplyv na rozhodovanie investorov. My rozumieme tomu, že vytváranie atraktívneho prostredia pre podnikateľov nie je prioritou tejto vlády, ale nevieme sa, ale nedokážeme sa už dlhšie nečine iba pozerať na zhoršujúcu sa situáciu na Slovensku. Nedokážeme sa pozerať na to, že investori sa na hraniciach otáčajú, že naši susedia získavajú tieto investície na miesto Slovenska a že na Slovensku nevznikajú nové pracovné miesta. Počas dvoch rokov vlády, tejto vlády zaniklo 18 tisíc pracovných miest, to znamená bilancia zamestnanosti, bilancia pracovných miest je negatívna. Vážené dámy, vážení páni, preto sme sa rozhodli pomôcť. Možno nie je úplne bežné, aby opoziční politici pomáhali vláde, ale my nechceme pomáhať vláde, my chceme pomáhať Slovensku, my chceme pomáhať ľuďom, ktorí žijú v tejto krajine. My nechceme teda pomáhať vládnúcim politikom, ale chceme pomôcť. Preto sme sa spolu s ďalšími ľuďmi, podnikateľmi, expatriotmi, ktorí žijú na Slovensku a ktorí majú Slovensko radi, rozhodli pomôcť takým spôsobom, že sme založili neziskovú organizáciu Slovak Invest Agency, ktorej cieľom je prezentácia Slovenska v zahraničí ako investičnej príležitosti. Táto Slovenská investičná agentúra alebo Slovak Invest nebude, nechce byť a nebude konkurenciou SARIO, ktorá je štátnou investičnou agentúrou, ale bude doplnením aktivít, ktoré realizuje SARIO. Keby som to mal tak zjednodušene popísať, tak SARIO sa venuje veľkým investorom a Slovak Invest sa chce orientovať na tých investorov, ktorí nie sú možno v centre pozornosti e, Sária a ide predovšetkým o malých a stredných investorov. Keď hovorím o malých investorov, tak v našom slovenskom ponímaní nás možno napadne, že sú to skutočne malí investori, ale v ponímaní západov sú malí podnikatelia investori, ktorí zamestnávajú 250-300 ľudí a majú podnik, ktorý možno už v tretej alebo štvrtej generácii, ktorý zdedili po svojich rodičoch, prarodičoch, praprarodičoch. 
práve na týchto investorov sa chceme orientovať a týchto investorov chceme presvedčiť, že Slovensko je príležitosťou na zvýšenie ich konkurencie schopnosti. Slovensko je dnes v situácii, kedy aj 20 alebo 30 pracovných miest v Revúcej, v Poltári, v Rimavskej sobote je pomôcť. To sú investície, na ktoré sa chceme orientovať. Nie je stovky, nie je tisíce pracovných miest. Stačia nám desiatky, desiatky nových pracovných miest, ktoré by sme chceli vytvoriť alebo pomôcť vytvoriť na Slovensku. V tej súvislosti pripravujeme a realizujeme investičné semináre v Nemecku, dva sme už absolvovali, v Holánsku, v Taliansku, kde prezentujeme Slovak Invest spoločne s publikáciou, ktorú vám možno o chvíľu predstaví Martin Chrem. Takisto pripravujeme na september konferenciu pre týchto malých a stredných podnikateľov. Radi by sme pritiahli na Slovensko možno 20-30 malých podnikateľov, reálnych investorov na konferenciu o Slovensku. Radi by sme im ukázali fungujúce príklady podnikania na Slovensku, zahraničných investorov, ktorí už na Slovensku podnikajú. Radi by sme im ukázali regióny, v ktorých bude možné investovať v spolupráci so samozprávami a s predstaviteľmi týchto samozpráv. Takisto sme požiadali o záštitu tejto konferencie novozvoleného pána prezidenta Kisku, ktorý nám prislúbil, že takúto záštitu prevezme a takisto veľmi rád týchto investorov príjme. Rovnako sa stal aj krstným otcom našej novej publikácie, ktorú sme vydali sami a tej vám porozpráva Martin Trenu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, vážené dámy, vážení páni. Aj z opozície sa dá pomáhať Slovensku. A okrem tých spomínaných výprav s zahraničnými investormi, ktorých sa za vlastné peniaze s Urejom Miškovom zúčastňujeme, sme sa rozhodli pomôcť Slovensku aj tým, že sme ako jednu z prvých aktivít našej neziskové organizácie Slovak Invest Agency vydali túto knižku. Investor's Guide to Slovakia, alebo teda príručka pre investorov na Slovensko. V zahraničí je bežné, že každá jedna krajina má publikáciu, ako je táto. Publikáciu, v ktorej je zhrnuté legislatívne prostredie, daňové pravidlá, colové pravidlá, všetky ostatné pravidlá pre rozbehnutie a založenie firmy v anglickom jazyku, ktoré sú poskytované investorom, ktorí chcú do tej danej krajiny prísť. Bohužiaľ, od roku 2005 žiadna vláda nebola schopná takúto knižku na Slovensku pripraviť a poskytovať ju ako informačný zdroj pre zahraničných investorov. Preto sme sa rozhodli aj takýmto spôsobom suplovať štát, nahradiť to, čo štát na Slovensku poskytnúť zahraničným investorom nedokáže, a máme už dnes veľmi dobré, pozitívne odozvy od obchodných komôr a od zahraničných investorov, ktorým túto knižku distribuujeme a myslím, že prvých tisíc kusov, ktoré sme na vlastné náklad vydali, sa minie veľmi skoro. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ja teraz by som odozdal slovo doktorovi Ulrikovi Vandankemu, ktorý je predsedom dozornej rady Slovak Invest Agency a ak dovolíte, keďže bude hovoriť v jazyku anglickom, tak zároveň budeme ho vystúpenie. Dobrý deň, ladies and gentlemen. That's all what I can speak in Slovakian right now. Thank you very much. I'm uh, presenting parts of SIA, which are non-political. That is the entrepreneurial approach of direct invest attractive to Slovakia. For me as a foreigner with Swiss and German origins, it's a huge honor to help Slovakia to keep the pace as in parts of the KPIs, like GDP or so, productivity, one of the most attractive parts. Oh, sorry. The <laughs> translation, yes, sir. Takže príjemný dobrý deň. A, a pán Úrik Langanke hovorí, že je veľmi podstený tým, že ako cudzinec môže a, menej slova tým zdejtom si prezentovať tú úplne nepolitickú časť a m, podporiť Slovensko, a, ktoré a, pre ňo je veľmi zaujímavou krajinou aj z dôvodu čísel, ktoré dosahuje, ako napríklad ekonomický rast produktivita a tak ďalej. 
when attracting direct investments to Slovakia, it's always the question who's in the focus. Keď lákame na Slovensko zahraničné investície, vždy je dôležité zamerať sa na to, že na akých investorov sa vlastne chceme zamerať. Mr. Mishko has clearly stated that Sario is not a direct competitor to SIA, which means Sario is more focusing on the concern, huge investments, whereas we would focus on the private stakeholder run small and medium sized companies. Ako už spomenul uh, pán Miško, na Slovensku existuje štátna agentúra na lákanie zahraničných investícií Sario a Slovak Investor asi nechce byť konkurentom Sario. Sario sa zameriava na tých veľkých investorov, ktorí prinášajú tisíce pracovných miest, zatiaľ čo Slovak Invest sa zameriava na súkromné, malé a stredné podniky, ktoré zamestnávajú len desiatky až stovky ľudí. I've been living here in Central Eastern Europe for more than 15 years now. So I have some local expertise, but I still have my German Swiss origins and I very well know which kind of investment will come now after the 90s mass investment into Central Eastern Europe. It's now the conservative automotive industry based entrepreneur who is seeking for a new possibility for the last outsourcing wave. Napriek tomu, že pán Lana, keď žije na regióne Strednej Európy už 15 rokov, stále hovorí, že má svoje nemecké a švajčiarske korene, pozná podniky, ktoré tam fungujú a vie, že sa chystá taká možno posledná vlna masívneho príchodu zahraničných investorov z Nemecka a Švajčiarska. Hlavne ide o súkromne vlastnené spoločnosti, veľmi konzervatívne, napojené predovšetkým na automobilový prímysel. And one of the assets of Slovakia compared to the other so-called Visegrad countries, that is Poland, Czech Republic and Hungary, Slovakia is the, more, the most Swiss-like market and society. I don't like these words like nation and country. Slovakia is neutral. It's a huge advantage for your country and your markets. Jednou z najväčších výhod Slovenska podľa pána Mangankeho je, že zo všetkých krajín Vyšegrádskej štvorky, teda v porovnaní s tými okolitými krajinami, je podľa neho Slovensko najviac podobné Švajčiarsku, čo sa týka svojej ekonomiky a spoločnosti. A veľkou výhodou je taká neutralita Slovenska. Your productivity is very high. The GDP growth is more than acceptable compared to EU average. And you're very close to those Western European entrepreneurs who are now seeking for a last possibility to outsource their production within Europe, outsourcing to Malaysia, to Indonesia, to cheap parts of China is ongoing, no doubt. And this is what we have to take into consideration. Slovakia mustn't sell itself as a cheap location. No, it's premium. Central Eastern European premium category. And this is what counts for these conservative entrepreneurs. Takže ďalšou výhodou Slovenska je vysoká miera produktivity práce, najvyššia aspoň medzi krajín V4, viac než uspokojivá miera hospodárskeho rastu a blízkosť k západným trhom. A Slovenská republika sa podľa pána Langánkeho nesmie predávať proste cez lacnú pracovnú silu. Výhodou Slovenska je taká jeho prémiovosť, alebo teda kvalita, ktorú už dnes dokážeme zahraničným investorom a, poskytnúť. A, chystá sa taká posledná vlna presunu výroby z krajín ako Nemecko a Švajčiarsko do východnej Európy. Samozrejme stále prebieha ten outsourcing aj do krajín ako je Malajzia, Čína a podobne. A Slovensko by práve túto svoju prémiovosť a dôraz na kvalitu, ktorú dokáže poskytnúť nie len na lacnú pracovnú silu, malo poskytovať ako súčasť svojho príbehu týmto konzervatívnym investorom z Nemecka a zo Švajčelska, na ktorých sa aj my po svojom poslovovaní zamriávame. And this is what I, my person, want to serve for your country, for your society and supporting your industry with my networks and my relationships back home in Western Europe to attract premium 
production-based private stakeholder and shareholder-owned companies for investment to Slovakia. And I'm honored to be part of SIGA. Thank you very much. Toto je spôsob, akým by aj Dr. Langanke chcel teda slúžiť Slovensku, využívať svoju sieť, využiť svoje kontakty v Nemecku a Švajčiarsku pri oslovovaní tých veľmi premiových, veľmi konzervatívnych rodinných, rodinných vlastnených firiem a za účelom, aby sme ich presvedčili, aby presunuli časť svojej výroby na Slovensko a idem teda veľkou cťou, že môže byť súčasťou našej neziskovej organizácie Slovakým Mestečencem.